ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അച്ചു സ്റ്റിപ്സ് ആൻഡ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസോ ജലാട്ടിനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡാൽഗോണ പുഡിങ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ മാത്രമേ എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കടായി ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അര ലിറ്റർ പാൽ ഈ കടായിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ പാല് കടായിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബൗളിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കയ്യിൽ പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പാല് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലംസ് ഒന്നും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുള്ള പാല് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ വിടാതെ ഇളക്കണം കേട്ടോ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് പാല് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമ്മളിത് കുറുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റിച്ചാലും നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ വളരെ പതുക്കമാണ് നമ്മളിത് കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഏകദേശം പാലൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൈൽഡ് മധുര ചേർക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആർക്കും അത്ര മധുരം നഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ന്യൂ സ്പൂൺ ചേർക്കണമുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഏ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാലും കോൺഫ്ലവർ ഉള്ളി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പയ്യൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കോഫി പൗഡർ ഒരുപാട് ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും വിചാരിക്കരുത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ആ പുഡിങ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതിന് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ എന്തായാലും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മധുരം ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹാൻഡ് ബിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഫോർക്കോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്രീം ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയിൽ താഴോട്ടൊന്നും വീഴാത്ത പോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഇപ്പോൾ താഴെ ഒന്നും വീഴാത
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും റെഡിയാക്കി നോക്കണം നാളെ തന്നെ റെഡിയാക്കി നോക്കൂ ഇപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും പാലുണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാര എല്ലാം ഉണ്ടാവും ജലാറ്റിനും ചൈനാ ഗ്രാസും അഗറഗറും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു പുഡിങ് നമുക്ക് ഒരു വൺ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വൺ അവർ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് മുകളിലോ ഫ്രീസറിലോ കുറച്ച് നേരം കൂടുതലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സെറ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കില്ലേ നാളെ തന്നെ വളരെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെ